100% atualizado, é rude e aturar Com papete e ou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Com papete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet Jogos com resultados definitivos, já já a gente passa por eles. Aí o comecinho do jogo, já já também mantém o primeiro contato com José Roberto Wright. Capitando o jogo, André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA. Boa noite, José Roberto. Wright. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um árbitro que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. E foi apontado, exceto esse ano, por sete anos consecutivos, o melhor árbitro do futebol amanhã. Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje. É um jogo que envolve os dois técnicos, dois dos grandes vencedores do futebol brasileiro. Talvez nos últimos sete, oito anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo, né? Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco mais sustentável do mundo. É uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Está fresquinho, está gostoso. Esperança, né, Luiz? Não pode deixar de pintar um excesso de confiança, né? E só tocando, de pé em pé. Você de todo o Brasil está acompanhando a transmissão. Mande o seu vídeo, globoesporte.com barra futebol 2011. Alô, criançada, tô com saudade das crianças. Que andaram abrilhantando ainda mais as transmissões da Globo, mandando vídeos sempre muito criativos. Toque de cabeça. Tenta tirar a bola. Sobrou no pé de quem sabe. O recuando, tocando mais atrás. E só tocando. O bandeirinho me parece uma falta justiça. Deixar de seguir o jogo. 
Chegou por trás ali, o juiz entendeu que houve falta. O juiz marcou falta e pegar tá fora da jogada e o derruba. Ah, vamos aguentar. Como a gente se vê por aqui. Tentou girar. Edição Grupo Forever. E esta noite no Fantástico você vai ver uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno no apartamento dele em Paris. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Vai tentar dali. Clássico do nosso futebol. Vai tentar dali. Tentou o chute pro gol. Não pegou legal na bola. Não. Só na batida da finalização foi que não saiu legal. Trabalhando com o pé esquerdo. Trabalhou mais atrás. Falta nele! Vai fazer a cobrança. Aí vem cruzamento. Olha o toque de cabeça. Defendeu o goleiro. O segundo goleiro. Já já o show do intervalo com os lances, os gols da rodada para você. Botou na frente. Se você fosse o técnico, participe pela internet. O que você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine. Quem deve entrar, quem deve sair? Globoesporte.com para futebol. Seria uma pintura no jogo. Inacreditável. Tem um corte monumental. Chegou a comemorar o goleiro reserva do Mujun estava dizendo, a armação botou uma bola primorosa, que deu esse passe açucarado. É, ele subiu em 2004, né Luiz? Com o Abel, através da Copa São Paulo dos Juniores, já foi titular direto no, no Campeonato Carioca e campeão já daquele mesmo ano. Globo, a gente se liga em você. O carro oficial da Seleção Brasileira. Depois daquele chute perigoso, pela primeira vez à beira do campo, ó, passaram orientações aí. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se liga em você. Apita nesse instante, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Salve Espínola, vai matar simulação. Você achou que foi tudo normal esse lance aí ou foi foco? Na minha opinião foi foco. Torcedor enlouquece e o jogo fica mais quente ainda. Vai tentar dali. Botou velocidade. 
Eu disse individualmente, aí se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho. É muito fraquinho. Dá esse toquezinho para abrir mais um ano, né? Ele bateu muito bem. Como a gente se vê por aqui? Com as mãos, com os braços para defender. Para quem? Mas é um passeio do ataque. Chega na cara do gol com uma facilidade impressionante. Falta nele. Subiu e de cabeça tocou. Botou velocidade. Lembrando que este ano, todos os jogos envolvendo grandes e pequenos acontecem em São Januário, no Engenhão ou no Maracanã. Tentou o lance individual, perdeu. E vai levantar a bola para a área. Bateu pro gol. É jogo em clima de decisão para você. O cenário está muito bonito. Gramado em perfeitas condições. Estou marcando muito apertado, muito em cima. E o um jogo equilibrado. Está bem no jogo, ele é ótimo goleiro, ele está sempre jogando bem, olha só. Bom jogador, jogador de qualidade, talvez um dos segredos do, da forma que o time que joga sai bem no contra-ataque. Botou na frente a chance do gol. Juiz marca a falta. Trabalhando com o pé esquerdo. Casas Bahia, móveis sob medida para você. Se fosse o técnico, participe pela internet. O que você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine quem deve entrar, quem deve sair. O esporte.com barra futebol. Quer dizer, deu uma esperança, né Luiz? 30, quase 31 minutos do segundo tempo. Tocando mais atrás. O Silvio, depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time, meio que agora assiste ao jogo no silêncio. Domina com categoria. O quando tocando mais atrás. Chegou cascando e jogando essa bola para fora. Já, já, tem as emoções de O Astro. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Bateu pro gol! Tentou o chute pro gol. Não pegou legal na bola, não. E só tocando de pé em pé, trouxe pela diagonal, botou velocidade, é 
foi desarmado. 40 minutos do segundo tempo. Já já as emoções de O Astro. E na sequência as notícias do Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo, Alex Escobar apresenta o placar da rodada. Por enquanto, 25 gols na rodada com 3,13 de média. Vai subindo a média. E só tocando. Pode bater, bateu pro gol! Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Bateu! Gol! Que jogo, meus amigos do Brasil! Marcação implacável, marcação individual desde o começo. Juiz marca a falta. Vai fazer a cobrança. Levantamento. Bateu pro gol. Falta nele. Castro Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto, né Luiz?